بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة بعنوان examination of other and milk من الفحوصات المهمة التي يجب أن يجريها الطبيب البيطري خاصة على الأناث أو الحيوانات المريضة هي فحص الضرع وفحص الحليب وخاصة في الأبقار والنعاج The udder is responsible for milk production and delivery of milk. ونعرف بأنه المسؤول عن إنتاج الحليب في الأبقار أو الأغنام هو الضرع. The milk is the main source of income in dairy herds, and conditions that reduce the quality or quantity of milk will adversely affect the profit margin. In addition, بالإضافة إلى ذلك. Conditions that affect the milking process will increase the milking time and may predispose the other to mastitis. لذلك هنالك العديد من العوامل التي ممكن أن تعرض الضرع إلى الالتهاب ويسمى المرض في هذه الحالة التهاب الضرع أو المستيتس. This lesson will describe the clinical examination. في هذا الدرس راح نفحص ال. نجري الفحص السريري للضرع والجلد والأربطة التي ترفع الضرع والحلم بالإضافة إلى الميموري جلانس وإلى الحليب. الضرع the other is composed of four memory glands بالأبقار each with its own teeth وكل واحدة لها حلمتها الخاصة. The weight of the udder is supported by the medial and superficial and deep lateral ligaments. وضخامة هذا الضرع وخاصة عندما يكون عالي الإنتاجية يكون مسنود بواسطة الأربطة الخلفية العميقة. These ligaments are attached to the pelvis, والتي تكون مرتبطة بالحوض or the abdominal muscles. Each gland is composed of milk producing. Alveolar cells are reservoir for the milk produce called the gland, cisterns, and a teat. بالنسبة إلى الحلمة، جزء المهم والتي تدخل من خلالها الجراثيم والتي تسبب التهاب الضرع هي عبارة عن an annular and annular fold at the base which partially separates the gland cistern from the teat cistern. تفصل حوض الحلمة عن حوض الضرع. The teeth cistern is intermittently filled with milk from the gland cisterns during milking. At the apex of the teeth is the streak teeth canal and the teeth orifice through which milk passes during milking. The teeth canal has a muscular sphincter وطبعا الحلمة فيها صمام خاص. ينغلق وما ممكن أن يكون محكم الأغلاق حتى يمنع دخول الجراثيم وبالتالي حدوث التهاب الضرع خاصة في فترة يكون الضيق جدا ضيق خاصة في الدراي بيريد. There's a specialized areas at the proximal end of the streak canal called rosette of Westenberg which is concerned with the defense against infection. The skin covering the teeth is hairless and strongly adherent to the underlying tissues. The supramammary lymph nodes are palpable from the rear. هذه هي الحلمة وشكلها والصمام الموجود بها والروسية أو فوسترنس ومن خلال هذه عند الضغط راح ممكن أن يفتح الصمام وممكن أن يعبر لنا الحليب هذه هي الانيولر رينج وهذا هو نسيج الجلاند أو الضرع هنا يوضح لنا الاختلافات بين الأدرس and مستيتس هنا تكون نورمال طبيعية وهنا تكون مستيتك باللون الأحمر بالبابا ليفت كوارتر أوف ذا ميموري دائما الضرع الملته بيكون حار ساخن هيت هاردنس صلب أديميتس and تيت ليشن وتكون الآفات موجودة في الحلمة هسه الآن نعرف ما هو المستيتس inflammation of one or more quarters of the others مثل ما ذكرنا بأنه ضرع الأبقار يتكون من أربعة أرباع أربعة أرباع 
إذا ما التهب دائما الأربعة تكون ممكن أن يلتهب ربع واحد ممكن أن يلتهب اثنين ممكن أن يلتهبون ثلاثة ممكن أن يلتهبون كل الأربعة لكن ربع مع الربع الآخر ممكن أن يكون فقط إصابة في ربع واحد أو إصابة في ربعين فإذا المستايتس هو inflammation of one or more quarters of the others What is the significance of bovine mastitis? ما هي تأثيراته أو أهميته؟ طبعا من الربي أبقار أهميته هي أهمية اقتصادية إنتاج حليب أو إنتاج لحم فإذا ما كان الحق الإنتاج حليب فإذا ما التهب الضرع فراح يثرنا على الناحية الاقتصادية economy losses due to the dairy industry The most costly disease is affecting dairy, dairy cattle throughout the world فهو مرض التهاب الضرع من الأمراض المهمة والتي تسبب خسائر اقتصادية في حقول الأبقار What are the healthy concern of mastitis? Animal health, loss of functional quarter, lowered milk production, death of cow. وأيضا ممكن يأثر إن على صحة الإنسان إذا ما شرب الإنسان حليب ملت من ضرع ملتهب وبالتالي اه احتمال يكون جرثومة موجودة ممكن أن تأثر على الإنسان أو ضرع ملتهب معالج بالمضاد الحيوي وممكن أن المربي يحلب الحليب وبيع على المستهلك وبالتالي الإنسان راح يتضرر من المضاد الحيوي الموجود في الحليب راح يسبب له مقاومة أو ريزيستنس للمضادات الحياتية أما أنواع المستايتس هاي جدا مهمة كل طبيب يعرف يعرف أنواع المستايتس هنالك two types of mastitis subclinical mastitis and clinical mastitis من الخطير من عندهم subclinical mastitis أخطر أنواع التهاب الضرع لأنه يكون الحيوان مصاب بالتهاب الضرع لكن غير ظاهرة على الأعراض وممكن أن يكون مصدر لإصابة بقية الحيوانات فبالتالي التهاب الضرع تحت السريري subclinical mastitis جدا أخطر من التهاب الكلينيكال مستايتس لأن الكلينيكال مستايتس أمامنا ظاهر تحت عيوننا شوف التهاب الضرع احمرار تغير لون الحليب ارتفاع بدرجة الحرارة يعاني الحيوان يعاني مباشرة الشخص بأنه هذا التهاب ضرع نوديه إلى العلاج البقرة نرسلها إلى العلاج إذا سب كلينيكال مستايتس 90-95 of all mastitis cases other appears normal milk appears normal elevated بس لكن هنا يظهر أن زيادة بالـ SSC somatic cellular cells lowered milk output longer duration أما بالنسبة لكلينيكال مستايتس كلينيكال مستايتس يكون الضرع ملتهب انفليمد كلامس اند كلوتس ان ملك اكيوت تايب عندنا نوع عده انواع من عنده من الكلينيكال مستايتس اكيوت والكرونيك اكيوت ممكن حتى البقره تموت اذا ما كان مثلا علات الكوليفورم مستايتس يكون اندوتوكسين مباشره البقره تموت فميجر تيبكال مس كلينيكال مستايتس باد ميلك loss of appetite, depression, prompt attention needed. Chronic mastitis, bad milk cow appears healthy. بالنسبة لل what causes of mastitis, بكتيريا سبعين بالمية المسببات المستايتس بكتيريا ممكن أن تكون unknown ممكن تكون يس فطريات طفيليات فطريات molds unknown physical trauma weather extremes. أما بالنسبة what do these microorganisms come from? منين تجي هذه الجراثيم تجينا اما من infected others environment bedding soils weathers mature manure البراز مع الحيوان replacements of animals how does mastitis develop شلون يتكون المستايتس هنالك عوامل مهيئه predisposing condition existing trauma milk machine meat or cold injury teeth and injury lowered immunity فعدنا عدنا ثلاث عواناصر مهمة في تطور المستايتس أول وحدة جرثومة متواجدة مثلا بالحظيرة مع الحيوان البقرة موجودة والمفايرومنت موجودة إذا ما كانت هذه الظروف كلها سيئة ممكن أن تتجنى المستايتس هذه البروسيسنج بهذه أول صورة شوف الحلمة مفتوحة جراثيم ملوثة بالجراثيم ف 
ففتحة الحلمة ممكن أن تهيئ لنا إلى دخول الجرثومة بالصورة الثانية دخلت الجرثومة تكاثرت صار لها كولونايزيشن تكاثرت في التيت كانال بالمرحلة الأخيرة عبرت إلى الضرع أو بدت تبرز التوكسيك سبستانس هارم في الأوف ذا ملك وبروديوسينج سيلز هذه هي تكاثرت الجرثومة ممكن أن تكون إذا ما كانت مناعة الحيوان أحيانا ممكن أن يتحول لنا إلى سب كلينيكال مستايتس أو كلينيكال مستايتس أو كلينيكال مستايتس ويتحول لنا إلى ريكفري من الضروري كل طبيب بيطري يعرف شلون يشخص المستايتس ومن الفحوصات المهمة جدا جدا هي هذه الفحوصات اللي راح نذكرها أول فحص الفحص الفيزيائي physical examination شاهد علامات الالتهاب signs of inflammation empty others الحليب ما فيه differences in firmness أحيانا يكون حار وصلب ambulance quarter أهم الفحوصات هي يسمونها cow side test أو يسمونها California mastitis test هذا البدل أو مثل الكونتينر يحتوينا على أربعة أرباع كل ربع لضر ربع محدد من ال من الحليب لأنه من نريد نفحص نفحص كل ربع من أرباع الضرع على حدة الأيمن الأمامي الأيمن الخلفي الأيسر الأمامي الأيسر الخلفي وبالتالي الأربعة نشوف فيها ضرع مصاب منهم هذا هو الرئيجنت كاليفورنيا مستايتس تيس أو رئيجنت How is مستايتس diagnosed culture analysis the most reliable and accurate أحيانا نأخذ حليب ونزرعة ونشوف الجراثيم الموجودة ونفحص الحليب examination of milk milk examples samples from all four quarters of مستايتس case should be examined for signs of مستايتس فيجوالي نفحصه إذا أكو مثلا دم أو شريتس أو ميوكس ميوكس أو بلاك سيرفيس ستريبس كافس آر فيري يوسفول فور ذيس بيربوس واشينج أند ذيس إنفكت شود بي فالو إن كلينيكال ماستايتس كلوتس كوز باي سلولار دبريز ديفايدد فروم مجلاند إنفلاميشن آر أوفن بريزنس ذا كلوتس ماي هاف بين ديتكتد باي ذا هيدرمانس Other gross changes include milk, which is more watery and discolored. Discoloration may yellow, port wine, or red indicates blood in the milk or colostrum. This is seen portion of newly calved cows. أحيانا من موجود لون أصفر غامق احتمال الإيرلي كالبنج يعني البقرة هستوها والدة فيكون الحليب في هذه الحالة مو حليب وإنما هو اللبء أو الشرش أو الكوليسترول اللي يكون كمية عالية به من الكالسيوم ويحتوي لنا ويتجبن بسرعة ويستمر ويحتوي على أجسام مضادة عالية ولذلك الحيوان الصغير لازم ياخذها حتى ياخذ مناعة من الحليب الأولي The condition of no pathological significance. All it must be differentiated from acute mastitis, which is caused by bacillus cereus, that can sometimes be present with hemorrhagic milk. Bacillus is showing a tablet or a soup with them. Samples which has darker port wine appearance. Identification of the infected quarters is further best assessed by using CMT, which we have already mentioned. California mastitis test to identify quarters have a high somatic cell count indicating mastitis this is described below هذه هي الطريقة نحلب الحليب من كل ربع من الأرباع بعدين نضيف عليها الرئيجنت فإذا ما كان مصاب راح يصير جلطة بالحليب يعني من الخلطة وين الرئيجنت اللي ضبناه راح تسوينا مثل الجلطة أو مثل الجل وهذا دليل على وجود التهاب الضرع هسا الآن آخر شغلة نعرفها أحيانا يجينا الحليب بدم الدم منين يجي فأما يكون بلد ملك ديوتو بلبتوسبايرا من الأمراض المهمة اللي تأدينا إلى حدوث الدم في الحليب هي اللبتوسبايرا
ويكون بهاي الحالة الضرع بلاسيد أدر بلابي ذا بلاد كم فروم أول كوارترز نو انفلاميشن أوف ذا أدر هاز بلاد يورين أما بالنسبة للنورمال أدر بلاد فروم فور كوارترز إذا كان هنالك دم يخرج لنا من أربعة الأربعة الأربعة ما الضرع ميبي هايبوفوسفيتيميا نقص بالفسفور أو بلادي فروم وان كوارتر ماي بي ديو تو تروما انفلام دي كوارترز وذ بلادي ملك مستايتس وهذا شوفون البقرة هنا أنا ملتهب ضرعها والتهاب الضرع مأدينا إلى خروج الدم من الضرع شكراً